എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ബയോളജിയിൽ എന്താണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് ബയോളജിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സിംബയോസിസ് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ സിംബയോസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണേ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ അപ്പൊ ഈ എന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോനെ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് ലൈക്സ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ഫൺ ഫാക്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുട്ബോളിന്റെ ഫൺ ഫാക്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സിംബിയോസിസ് എന്ന് നോക്കാം സിംബിയോസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് സിംബിയോസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒരു അനിമൽ ഒരു പ്ലാന്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽ ഒരു അനിമലിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിനോടോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടും തരും ഇതാണ് സിംബിയോസിസ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെൻ ടു ഓർഗാനിസംസ് ലീവ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഷെയർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സിംബിയോസിസ് ടുഗദർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സിം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും ലിവിങ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബയോ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാക്യം രൂപം കൊണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സിംബിയോസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സിംബിയോസിസ് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് അനിമലുകൾ തമ്മിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലാന്റുകൾ തമ്മിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമലും ഒരു പ്ലാന്റും തമ്മിലും സിംബിയോസിസ് വരാവുന്നതാണ് ഇതാണ് സിംബിയോസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി വരിക ലൈക്കനുകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പാറപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെങ്ങിന്റെ തെങ്ങിൻ തടികളിലോ ഒക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളപ്പൊടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലൈക്കനുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു ആൽഗയും ഒരു ഫംഗസും തമ്മിലുള്ള സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈക്കനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഓരോ ലൈക്കനും ഒരു ആൽഗയും ഒരു ഫംഗസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ സിംബിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നോക്കില്ല പറയട്ടെ ആൽഗ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ ഫംഗസിനോ അങ്ങനെ ക്ലോറോഫിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആൽഗ ആൽഗ സൺലൈറ്റും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് ഫംഗസിന് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ഫംഗസിന് ഗുണമാണ് എന്താ ആൽഗയ്ക്ക് എന്താ ഗുണമെന്നല്ലേ ആൽഗയ്ക്ക് ജീവ ആൽഗയ്ക്ക് വളരാൻ ഒരു നനവുള്ള സ്ഥലം വേണം ഫംഗസ് ആൽഗയ്ക്ക് ഒരു നനവുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു ആൽഗയ്ക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡും ന്യൂട്രിയൻസുകളും വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാർക്കും ഗുണമുണ്ട് ഇതിനാണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംബയോസിന്റെ അടുത്ത എക്സാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയോ റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയയും ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനവും നൈട്രജൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ നൈട്രജൻ പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലാന്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസോബിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞൻ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ റൈസോബിയം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കുഞ്ഞി റൈസോബിയം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് പ്ലാന്റ്സിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നൈട്രജൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സിന് ഇത് ഉപയോഗം ഈ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീനും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റൈസോബിയത്തിന് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസോബിയത്തിന് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഇതും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യും റൈസോബിയത്തിന് പ്ലാന്റിന്റെ ക്ലോറോഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൈസോബി റൈസോബിയത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിള് അടുത്ത എക്സാമ്പിളുകളാണ് അഫിഡുകളും ആന്റികളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അഫിഡും ആന്റിയും രണ്ട് കുഞ്ഞൻ ജീവികളാണ് അഫിഡ് എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഷുഗറി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യ
റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോട്ടോസാവുകൾ ടെർമൈറ്റുകളുടെ കൂടെ നടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടെ നടക്കണോണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ടെർമൈറ്റുകൾക്ക് വുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മരം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടോസോവകൾ സഹായിക്കും അതിനു പകരം പ്രോട്ടോസോവകൾക്ക് ടെർമൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നല്ല ഷെൽട്ടർ ഒരു നല്ലൊരു വീട് ടെർമൈറ്റ് പ്രോട്ടോസോവകൾക്ക് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഒരടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലൈക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടിപൊളി ലൈക്കൻ ഈ സിംബോസസ് അല്ലാതെ വേറെ കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചില ചില ലൈക്കനുകളെ ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗി വൗ എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്ന രസകരായ ലൈക്കനുകളുണ്ട് അത്ര ലൈക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രസകരായ ലൈക്കനുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വേറൊരു ലൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്കൻസ് ആർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വായു നല്ല മലി മലിന്യ മലിനീകരണമുള്ളതാണോ അതോ അത് നല്ല ക്ലീൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ അവിടുത്തെ ലൈക്കനുകളെ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ലൈക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വായുവിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായ ലൈക്കന് അപ്പോ അത് ബാധിക്കും പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള വായുവില് ലൈക്കിന് തീരെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചാലിയ പുഴയുടെ ചുറ്റും കുറെ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട് ചാലിയർ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും ലൈക്കനുകളെ കാണുന്നില്ല വിദഗ്ധർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ചാലിയർ പുഴയത്തെ ഫാക്ടറികൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഗ്യാസസ് എല്ലാം കാരണം ലൈക്കനുകൾക്ക് അവിടെ വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ക്ലീൻ എയർ ആണോ അതോ നല്ല പൊട്ട എയർ ആണോ എന്നറിയാൻ അവിടുത്തെ ലൈക്കനുകളെ നോക്കിയാൽ മതി ലൈക്കനുകളെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചില ജീവികളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിലുള്ള ലാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിക്ക് ലൈക്കനുകളെ പ്രിയ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ലാമേനെ കുറിച്ച് ഇനി ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന പാഠങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാ സിംബോസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളും ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ